ওকে সো সবাই একটু কনফার্ম করুন যে আমার ভয়েস শোনা যাচ্ছে কিনা যদি ভয়েস শোনা যায় একটু মেসেজে জানিয়ে দিন এবং একজন লিখেছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ভাইয়া ভয়েস শোনা যাচ্ছে না আমি কথা বলছিলাম না ওকে আজকে ব্যালেন্স ও ও ব্যালেন্স দেখে ফেলেছেন আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম ভয়েস ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমরা আজকে বেশি একটা কথা বলবো না সরাসরি আমরা ট্রেডিং এ চলে যাই এবং রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করে মানি ম্যানেজমেন্ট করে তারপর হচ্ছে আপনারা কাজ শুরু করবেন প্লিজ প্লিজ লাইভ শেষে কেউ বলবেন না ভাই আজকে আমি দুশো ডলার লস করছি রিকভার করে দেন আমি পারবো না সরি ভাইয়া আচ্ছা সো রিয়েল মার্কেট গুলো নিব প্রথমত হচ্ছে ইউরো জিবিপি আছে আমি যে সিরিয়ালে নিচ্ছি অ্যাজ ইউজুয়াল আপনারা সেই সিরিয়ালে মার্কেটটা নিবেন ওকে ফুল স্ক্রিন ডান ওকে সো ইউরো জিবিপি এর পরে আমরা নিচ্ছি হচ্ছে ইউরো জেপিওয়াই এরপর আমরা নিচ্ছি এইউডি ক্যাড এরপর আমরা নিচ্ছি ইউরো ইউএসডি যে সিরিয়ালে আমি নিচ্ছি সেই সিরিয়ালে আপনারা নিলে সুবিধা হবে দেখতে আমারটা দেখে ট্রেডিং ট্রেড প্লেস করতে সুবিধা হবে ইউরো সিএচএফ এবং আর কোনো মার্কেট পাবো কি না আই ডোন্ট নো কোটেক্স এ রিয়েল মার্কেট একটু কমই পাওয়া যায় আচ্ছা জিবিপি ইউএসডি জিবিপি ইউএসডি নিয়ে নিচ্ছি এরপর আমরা নিচ্ছি হচ্ছে জিবিপি ইউএসডি পর ফাইনালি লাস্ট যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউএসডি জেপি ওয়াই ওকে আমি একটু মেসেজও পড়া ট্রাই করি ভাই প্লিজ আজ সাপোর্টের রেজিস্টেন্স কেমনে ট্রেড করবে এগুলো একটু বলবেন প্লিজ অনেক অনেক ভালো আপনার প্রতি আপনার কত বড় সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আচ্ছা সো আমরা হচ্ছে ট্রেডিং শুরু করি এবং আজকে আমার ইন্টারনেট মনে হয় একটু স্লো করতেছে আই ডোন্ট নো আচ্ছা সো প্রথমে আমরা শুরু করি হচ্ছে ইউরো জিবিপি এই মার্কেটটা রিড করার মাধ্যমে এবং আমি একটু দেখি যে এই মার্কেটটা কি অবস্থা আজকে আমার ইন্টারনেট কি হচ্ছে বুঝতেছি না ওকে সো এখন মনে হয় সবাই আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন কথা শুনতে পাচ্ছেন এবং আমি অলরেডি মনে হয় অনেক লেট হয়ে যাচ্ছে সো আমি কথা না বাড়িয়ে সরাসরি হচ্ছে ট্রেডিং এ চলে যাচ্ছি এবং আমি এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মার্কেট ডাউন ট্রেন্ডে একদম মার্কেট ডাউন ট্রেন্ডে ইউরো সিএচএফ এ মার্কেট একদম ডাউন ট্রেন্ড আছে এবং আমাদের উচিত হচ্ছে ট্রেন্ডের সাথে ট্রেড প্লেস করা এবং আমাদের পিছনে খুব একটা রেফারেন্স আমরা পাচ্ছি না যেটা ধরে হচ্ছে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন লেভেলটা স্ট্রং এবং কোন লেভেলটা কম স্ট্রং ट्राई कर এবং আমি দেখতে পাচ্ছি একটি স্ট্রং সাপোর্ট লেভেল যে লেভেলে মার্কেট একদম অন স্পট এসে ক্লোজ হয়েছে আমরা চাইলে একটি আপডেট এখানে প্লেস করতে পারি বাট এইটা খুব বেশি আপনারা যারা ট্রেড করছেন আমি আমার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট জানি সো আপনারা যদি আপনাদের রিস্ক ম্যানেজমেন্টটা না জানেন মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে ট্রেড প্লেস করবেন যার যে মানি ম্যানেজমেন্ট আছে সেই মানি ম্যানেজমেন্ট ফলো করে ট্রেড প্লেস করবেন সো এই ট্রেডটা প্লেস করার পিছনে রিজনটা হচ্ছিল এটা ডাউন ট্রেন্ড বাট এইখানে এসে আমি দেখতে পাচ্ছি মার্কেটটা হয়ে গেছে হচ্ছে একদম রেঞ্জিং মার্কেট এবং রেঞ্জিং মার্কেটে বায়ার সেলার যেহেতু দুজনই অ্যাভেলেবেল থাকে সেক্ষেত্রে আমি মোটামুটি ক্লিয়ার যে এই লেভেল থেকে এখন মার্কেট উপরের দিকে যাবে লেভেলটা আমি টেনে দেখাচ্ছি লেভেলটা আমি টেনে দেখাচ্ছি এবং এই লেভেলটা থেকে কেন মার্কেট উপরের দিকে উঠলো সেটাও আমি একটু বোঝানোর ট্রাই করি ওকে লেভেলটা আমার কাছে এখন একদম ক্লিয়ার এবং আমি দেখতে পাচ্ছি পিছনে এইখানেও একইভাবে মার্কেট টাচ করে আমাকে একটা কালার চেঞ্জ দিয়েছে ওকে এখানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম মার্কেট যখনই এসছিল একদম বুস্টিং হয়ে বায়াররা এন্টার করেছিল এরপর আবার যখন এসছিল মার্কেট সেইমভাবে বায়াররা হচ্ছে আবার মার্কেট এন্ট্রি নিয়েছিল 
এইখানে কেন ট্রেড প্লেস করলাম এটাকে বলে হচ্ছে যারা স্ক্রিনে দাগ দিচ্ছেন প্লিজ আমি আচ্ছা এটা আপনার যদি কিছু বলার থাকে যেই দাগটা দিয়েছেন আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনি মেসেজে বলতে পারেন স্ক্রিনে দাগ দিয়ে এভাবে ডিস্টার্ব করার তো কোনো মানে হয় না প্রত্যেকটা লাইভে আমাদের এই কথাগুলো বলতে হয় আচ্ছা তো হ্যাঁ দাগ দিয়ে হয়তো বুঝতে পারেন যে এইখানে কেন মানে নাই এখানে একটা ফেক ব্রেক আউট হয়ে মার্কেট আবার ভিতরে ঢুকে গেছে আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এখান থেকে আমি একটা রেভিডেন্স পেয়েছি মার্কেট এখানে হচ্ছে কাজ করেছে এই লেভেলটাকে রেসপেক্ট করেছে এখানে এসে আবার এই লেভেলটাকে রেসপেক্ট করেছে মাঝখানে একটা লেভেল ফেক ব্রেক আউট হয়ে আবার মার্কেট ভিতরে ঢুকে গেছে এটা যদি ফাইভ মিনিট চার্টে যান আপনি দেখতে পারবেন এখানে মার্কেট শ্যাডো দিয়ে উপরে চলে গেছে ঠিক আছে ওকে এরপর যখন মার্কেট এসছে আমি এখানে এত স্ট্রং সেলার ক্যান্ডেল দেখেও কেন ট্রেডটা প্লেস করলাম রিজনটা খুব সিম্পল তার আগের ক্যান্ডেলটাই ছিল হচ্ছে আমার বায়ার ক্যান্ডেল এবং এই ক্যান্ডেলটা একটা স্ট্রং বায়ার ক্যান্ডেল নির্দেশ করে কারণ নিচের দিকে আমার বড় একটা শ্যাডো ছিল এটা যদি ক্যান্ডেলটার বডিটা আরেকটু ছোট হইতো আমরা এটাকে হ্যামার হিসাবেই কনসিডার করতে পারতাম সো যখন এটা হইল একদম অন স্পটে এসে এই লেভেলটাকে রেসপেক্ট দিল আমি বুঝে নিলাম যে মার্কেট এখন উপরের দিকে যাবে কারণ মার্কেট এই লেভেল এসেই থেমে গেছে এটা আর ক্রস করতে পারেনি তাছাড়া এটাকে আমরা ফুলফিল লাস্ট ক্যান্ডেলও বলতে পারি ফুলফিল লাস্ট ক্যান্ডেল হইলে মার্কেট রিভার্স করে ম্যাক্সিমাম টাইম এবং যদি এটা ট্রেন্ডের সাথে ট্রেড প্লেস হইতো এখানে যদি রেঞ্জিং মার্কেট না হইতো এই রিস্ক আমি জীবনও নিতাম না এখানে আমি অপোজিট ডিরেকশনে ট্রেড প্লেস করতাম না যেহেতু এটা ট্রেন্ডের সাথে পেয়েছি সরি ট্রেন্ডের সাথে না রেঞ্জিং মার্কেটে পেয়েছি সেক্ষেত্রে আমি ট্রেডটা প্লেস করেছি আদারওয়াইজ যদি এই সিচুয়েশন আর ট্রেন্ডি সিচুয়েশন হইতো আমি ট্রেড প্লেস করতাম না আচ্ছা আবার প্রথম দিক থেকে চলে যাই ইউরো জিবিপি ইউরো জিবিপি মার্কেট এখন নেক লাইন ব্রেক আউট করছে বাট এখানে আমি কোনো সাইন সিমটম পাচ্ছি না যে অপোজিটে যাবে যদি স্ট্রং ব্রেক আউট হইতো যদি এমন হইতো যে যে ক্যান্ডেলটা ব্রেক আউট করতেছে এটা যদি একটা স্ট্রং বড় ক্যান্ডেল হইতো তাহলে নেক্সট ক্যান্ডেল উপরে গেলেই আমি হচ্ছে একটা কনফার্মেশন নিয়ে ডাউনের দিকে ট্রেড প্লেস করে দিতাম যদিও মার্কেট এই মুহূর্তে দেখেন এখান থেকে শুরু করে মার্কেট উপরের দিকে যাচ্ছে মার্কেট হায়ার হাই ক্রিয়েট করে করে যাচ্ছে সো আপাতত এটাকে আমরা বায়ারের জন্য ট্রেন্ডি মার্কেট বলতে পারতাম বাট যেহেতু নেক লাইন ব্রেক আউট করতেছে নেক লাইনটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এরিয়া যেটা ব্রেক আউট হইলে পরবর্তী ক্যান্ডেল সেম ডিরেকশনে যায় দ্যাট মিন্স যদি সেলাররা ব্রেক আউট করে পরবর্তী ক্যান্ডেল যে সেলারের ক্যান্ডেল হবে এটা আমার কাছে ক্লিয়ার ছিল বাট একটা স্ট্রং ক্যান্ডেল এক্সপেক্ট করতেছিলাম আমি ওকে সো ইউরো জেপিওয়াই একটু আগে এই মার্কেটে ট্রেড প্লেস করলাম এই ইউডি ক্যাড এইডি ক্যাট সেভেন্টি সেভেন পার্সেন্ট দিচ্ছে সো আমি এই মার্কেটটাকে কেটে দিচ্ছি এইটি পার্সেন্টের নিচে আমি ট্রেড প্লেস করি না সো ইউরো ইউএসডিতে চলে যাচ্ছি এই মুহূর্তে ওকে ইউরো ইউএসডি ডাউন ট্রেন্ড ছিল এখন হায়ার হাই ক্রিয়েট করতেছে মার্কেট আমি যদি একটু লাইন টেনে বোঝানো ট্রাই করি আপনাদেরকে নিচের দিকে নিচের দিকে ট্রেন্ড লাইন ওকে ট্রেন্ড লাইন আমি কোটেক্সে মানে যারা যারাই আছেন একটু পুরনো ট্রেডার যারা আছেন দুই হাজার পনেরোর পরে বা সতেরো ষোলো সতেরোর দিকে যারা ট্রেডার আছেন ম্যাক্সিমাম ট্রেডার হচ্ছে আইকি অপশনের ট্রেডার আমার আশেপাশে যারা ছিল সবাই আইকি অপশনের ট্রেডার ছিল সো কোটেক্স আমার কাছে অবশ্যই নতুন এবং যারা পুরনো ট্রেডার তাদের কাছে হয়তো বা নতুন আমি জানি না ওকে সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মার্কেট হচ্ছে ক্লিয়ারলি উপরের দিকে যাচ্ছে আমি লাইন টেনে বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে মার্কেট উপরের দিকে যাচ্ছে বায়াররা মার্কেটকে কন্ট্রোল করতেছে ওকে সো এখানে আমি কোনো ভালো অপরচুনিটি দেখতে পাচ্ছি না সো টাইম নষ্ট না করে আমি নেক্সট মার্কেটে চলে যাচ্ছি এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছি একটা ছোট্ট ব্রেক আউট বাট হ্যাঁ ব্রেক আউট হওয়ার পর মার্কেট আবার জাম্প করেছে উপরের দিকে উপরের দিকে গ্যাপ দিয়ে মার্কেটটা শুরু হয়েছে দ্যাট মিন্স এখানে আমি এগেইন ক্লিয়ার না যে মার্কেট নিচের দিকে নামবে কিনা বাট যদি গ্যাপটা না দিয়ে সেম পজিশন থেকে ক্লোজ হইতো আমি উপর থেকে একটা নিচের দিকে কনফার্মেশন নিতাম নিয়ে একটা ডাউন ট্রেড প্লেস করতাম ফাইভ সেকেন্ড কনফার্মেশন দিলে আমি একটা ডাউন ট্রেড প্লেস করতাম কারণ এটাকে আমার কাছে মনে হয় অন্য কার কাছে কি মনে হয় জানি না আমার কাছে মনে হয় যে একটা মানে ছোট্ট নেক লাইন খুবই টাইনি একটা নেক লাইন মনে হয় তাছাড়া এভিডেন্স কি আছে আমার এই লাইনটা ইউজ করার পেছনে এভিডেন্স হচ্ছে আমি যদি এখানে একটা লাইন টানি আমি দেখতে পাচ্ছি এইখান থেকেও মার্কেট হচ্ছে এটাকে রেসপেক্ট করেছে এইখান থেকেও মার্কেট এটাকে রেসপেক্ট করেছে এইখান থেকেও রেসপেক্ট করেছে কালার চেঞ্জ হয়েছে প্রত্যেকবার যখন এই লেভেলে মার্কেট এসছে কালার
যদি আচ্ছা পিছনের দিকেও এখানে একটা ফেক ব্রেকআউট হয়েছিল পরে মার্কেটের উপর দিকে চলে গেছে আচ্ছা যদি এই ক্যান্ডেলটা যদি এই যে ক্যান্ডেলটা ব্রেকআউট করেছে স্ট্রং ক্যান্ডেল দিয়ে ব্রেকআউট করেছে ব্রেকআউট করার পর যদি এই লাইনটা এই এই ক্যান্ডেলটা গ্যাপ আপ না হয়ে অন স্পট শুরু হতো তাহলে আমি করতাম এখন যেহেতু গ্যাপ আপ হয়ে গেছে আমি জন্য কনফার্মেশন খুঁজিও নাই ঠিক আছে ক্লিয়ার আচ্ছা এরপর হচ্ছে ইউরো সিএচএফ এ যাচ্ছি এগেইন দেখি এখানে কোন ভালো সেট আপ পাই কিনা এখানে অলরেডি একটা সেট চলে গেছে এস এস ওয়ান ফ্রম দ্য সামি মালিক এটা একটা ভালো সেট ছিল যদিও ডাউন ট্রেন্ড বিগ ট্রেন্ড ডাউন বা স্মল ট্রেন এখন আমাদের ফুল বায়ারের দিকে পুশ আপ করতেছে ওকে সো নেক্সট টার্গেট মার্কেটের মিনিমাম হচ্ছে এই জায়গায় এখানে একটা ডিস্টর্শন আছে এবং কিন্তু এইসব মার্কেটে ট্রেড করা একটু রিস্কি কারণ পিছনের দিকে কোনো রেফারেন্স পাচ্ছি না এই লেভেলটা যে স্ট্রং কি না বা উইক কি না আমি বোঝার আমার কোনো ওয়ে নাই ওকে ইউএসডি জেপি ওয়াই মার্কেটের অবস্থা খুব বেশি ভালো না আচ্ছা সো ইউএসডি জেপি ওয়াই এখান থেকেও আমি বের হয়ে যাচ্ছি ইউরো জিবিপি তে অ্যাগেইন চলে যাচ্ছি আমি ওকে মোটামুটি একটা লেভেল এসছে মার্কেট এই লেভেলটাকে আমরা যদিও আমার লেভেল ড্র করা লাগে না আমার চোখের মাপিয়ে হয়ে যায় বাট আমি আপনাদের জন্য লেভেলগুলো ড্র করতেছি আচ্ছা এটা আসতেছে না এবং এর একটা স্ট্রং ক্যান্ডেলও হয়েছে পিছনের ক্যান্ডেলগুলো উইক ছিল এটা লাস্ট অ্যাটেম্প্ট অফ সেলার হইতে পারে সো যদি মার্কেট একটু নিচে নামে আমি মার্জিন ছাড়া ট্রেড প্লেস করবো না মার্কেট যদি একটু নিচে নামে এরপর আমি একটা ফাইভ সেকেন্ড বায়ার ক্যান্ডেল খুঁজব এবং এরপর হচ্ছে যদি কনফার্মেশন পেয়ে যায় ওকে মার্কেট নিচে নামতেছে আমাদের হাতে সময় আছে মনে হয় আট সেকেন্ডের মতো এবং আমি মনে হয় একটা ক্যান্ডেল পেয়েও গেছি ওকে একটা ট্রেড আমি প্লেস করে দিয়েছি একশো ডলারের যদিও প্রপার কনফার্মেশন ছিল না কিন্তু কেন ট্রেডটা প্লেস করলাম এটার একটু এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি এক্সাম্পলটা খুব সিম্পল এইখানে মার্কেট হচ্ছে লাস্ট অ্যাটেম্প্ট অফ সেলার হয়েছে লাস্ট অ্যাটেম্প্ট অফ সেলার মানে হচ্ছে উপরের ক্যান্ডেলগুলো দেখেন খুব উইক ক্যান্ডেল সেলাররা চাচ্ছিল জাস্ট কোনোভাবে তাদের টার্গেটটা ফিল আপ হোক টার্গেটটা ফিল আপ হলেই সেলাররা হচ্ছে মার্কেট ছেড়ে দিবে বা তাদের টেক প্রফিট হিট করে ফেলবে ফরেক্সের ভাষায় বলতেছি টেক প্রফিট হিট করে ফেলবে সো লাস্ট অ্যাটেম সেলাররা নিয়ে মার্কেটটা ছেড়ে দেয় সো সেই ক্ষেত্রে বায়াররা আবার মার্কেটে টেক ওভার করে ফেলে মার্কেটকে ভাই ইন্ডিকেটর ইউজ করতে পারবো ভাই ইন্ডিকেটর ইউজ করাটা আমি প্রেফার করি না কারণ হচ্ছে ইন্ডিকেটর হচ্ছে যত ইন্ডিকেটর পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে সব হচ্ছে ল্যাগিং ইন্ডিকেটর লিডিং ইন্ডিকেটর আপনি কখনোই পাবেন না মার্কেট ফর্ম হওয়ার পরে ইন্ডিকেটর ফর্ম হয় মার্কেট ফর্ম না হলে ইন্ডিকেটর ফর্ম হবে না আচ্ছা এই লেভেলটাকে কেন ড্র করলাম এটা তো চোখের দৃষ্টিতে মনে হবে খুব উইক লেভেল বাট আপনি যদি খেয়াল করেন এখান থেকে মার্কেট হচ্ছে রিভার্স করেছে এখান থেকে মার্কেট রিভার্স করেছে এখান থেকে মার্কেটের কালার চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছি এবং পিছনেও যদি যাই যদি মার্কেট থাকে আচ্ছা দেখেন এখান থেকেও মার্কেট কিন্তু কালার চেঞ্জ দিয়েছে আমাকে বেশ কয়েকবার সো এই জন্যই হচ্ছে এই লেভেলটা ইউজ করা এবং ট্রেড নেওয়ার পিছনের লজিকটা কি ছিল আবারও বলছি এখানে সেলাররা নামতে নামতে এই লেভেলে একদম উইক হয়ে গেছিল লাস্ট অ্যাটেম্প্ট অফ সেলার একটা বড় ক্যান্ডেল দিয়ে জাস্ট টার্গেটটা ফিল আপ করেছে সেলাররা এবং পরে এবার মার্কেট উপরে চলে গেছে আপনার কোর্স অনেক ভালো লেগেছে ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া কোর্স একটা ক্লাস হয়েছে মাত্র আরও অনেকগুলো ক্লাস বাকি আছে পুরো এক মাসের কোর্স সো পুরো মাস কমপ্লিট করেন এবং আশা করছি প্রফিট জেনারেট করতে পারবেন অ্যাটলিস্ট যারা লুজ করতেছেন কোর্স করেন প্রফিট জেনারেট করতে পারবেন এটুক বলতে পারি বাট হ্যাঁ রুলসের মধ্যে থেকে যদি রুলসের মধ্যে না থেকে আমাকে বলেন ভাই আমি লস করছি এটা আমার মানে সেটা আমার মাথা ব্যথাই না কারণ আপনি যদি কথা শুনেন আপনি যদি আপনার মেন্টালের কথা শুনেন আপনি আমার মনে হয় না অ্যাটলিস্ট আপনি লস করবেন কারণ আমরা এখানে প্রপার লজিকে কাজ করি লজিক ছাড়া আমাদের এখানে একটা কদমে কেউ ফেলে না প্রপার লজিক যখনই থাকবে তখনই আমরা এন্ট্রি নেই লজিক মেনে যদি লস হয় আমি কিন্তু লাইফ ট্রেড অনেক লস ট্রেড দেখাইছি সো আমি এমন না যে শুধুমাত্র প্রফিটেবল ট্রেডগুলো দেখাচ্ছি লস হলে সেটা দেখাচ্ছি না ভাই ট্রেডিং এ লাভ লস দুটোই আছে ঠিক আছে সো আমি লাইভ ট্রেড করেও লস করেছি আমি এখনও ট্রেড করতেছি দুইটা করলাম উইন করেছি প্রপার লজিক লজিক সহ যদি লস করি আমার কোনো প্রবলেমই হয় না 
কারণ আমি জানি আজকে যদি লজিক না মানে আরো পাঁচ দিন লজিক মানবে সপ্তাহে এক দিন লজিক না মানলেও আরো পাঁচ দিন লজিক মানবে এবং এভাবেই হচ্ছে আমি করতেছি ফ্রম টু থাউজেন্ড হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেটা হবে আচ্ছা এরপর আচ্ছা ইউরো সি এইচ এফ মার্কেটটা আমরা কেটে দিচ্ছি সিক্সটি সেভেন পারসেন্ট পে আউট দিচ্ছে সো এই মার্কেটটা আমাদের দরকার নাই জিবিপি ইউএসডি জিবিপি ইউএসডি তে চলে যাচ্ছি আমরা এবং এই জায়গার মধ্যে আমি আহামরি কোন সেট দেখতে পাচ্ছি না নো নো সেট আপ ইউএসডি জেপিওয়াই আমি আর একটা ট্রেড প্লেস করব যদি ট্রেড উইন হয় তাও অফ করে দিব যদি লুজ হয় তাও অফ করে দিব এবং এটাই হবে আজকের মতো আমার লাস্ট ট্রেড এবং দেখেন মানে প্রফিটের ব্যাপারটা একটু বলি আমি আমার লাস্ট যে লাইভ করেছিলাম আমি বলেছিলাম যে সম্ভবত পঁচিশ তারিখে আমি লাইভ করেছিলাম লাস্ট লাইভ সেখানে আমি বলেছিলাম যে আমার বিশ তারিখে হচ্ছে আমার আমি ডিপোজিট করি ফ্রম বিকাশ টু কোটেক্স সো পঁচিশ তারিখে মানে পাঁচ দিন পরে যে আমি আমার বিশ হাজার টাকা হচ্ছে আমার অ্যাকাউন্টে পাই এবং আমি আপনাদের বলি যে ম্যাক্সিমাম আপনাদের মাস শেষে প্রফিট টার্গেট হওয়া উচিত টোয়েন্টি থেকে ফর্টি পারসেন্ট ম্যাক্স বাট আমি কিন্তু আমার ডাবল প্রফিট হয়েও এখন হয়েও এখন ট্রিপল প্রফিটের দিকে যাচ্ছি সেই বিশ হাজার টাকাই এখন বাহান্ন হাজার টাকা কিন্তু আমার ব্যাপারটা আলাদা কারণ আমি এক্সপেরিয়েন্সড আমি জানি কখন কি করতে হবে আপনাদের ব্যাপারটা আলাদা কারণ আপনারা বিগেইনার আপনারা এখনো প্রফিটের মুখ দেখেন নাই আপনাদের এখন এইভাবেই করতে হবে নতুন অবস্থায় কেউই এত প্রফিট করতে পারে না এই বাস্তবতা আপনার মানতে হবে ঠিক আছে ওকে সো লাস্ট একটা ট্রেড নিয়ে হচ্ছে আমরা ক্লোজ করে দিব ইউরো জিবিপি ভালো সেট আপ নাই বাট পে আউট নাইনটি ওয়ান পার্সেন্ট হয়ে গেছে উইচ ইজ গুড আচ্ছা এইখানে কি আমরা একটা বাইটেড অন করতে পারি এইখানে আমরা কোনো বাইটেড অন করতে পারি না তার রিজন হচ্ছে এইটা কোনো ভালো জায়গা নয় ট্রেড প্লেস করার আমাদের একটা পিক লেভেলে যদি হিট করতো বা মোটামুটি একটা কার্ভ যদি আমরা পেতাম মার্কেট থেকে আমরা সেখান থেকে হচ্ছে একটা ট্রেড প্লেস করতে পারতাম আচ্ছা ইউরো ইউএসডি কি অবস্থা মার্কেট আমরা যে ট্রেন্ড লাইন টেনেছিলাম সেই ট্রেন্ড লাইন ধরে মার্কেট আমার উপরের দিকে চলে যাচ্ছে বাট নেক্সট এই ব্রেকআউটটা হওয়ার পর আমরা নেক্সট আবার যদি মার্কেট এই লেভেলে হিট করে আমরা একটু লাইন টেনে রাখি প্রপার লজিকে ট্রেড প্লেস করলে আমি যদি লসও করি আমার সেটাতে কোনো রকম কোনো দুঃখ হয় না আমি এই লাইনটা ধরে উপরে উঠাতে পারতেছি না কনফার্মেশন নিতাম এবং কনফার্মেশন নিয়ে আমি একটা বাই ট্রেড করতাম বা আপ ট্রেড ট্রেড করতাম বা বায়ের জন্য আমি বায়ের সাথে যেতাম আচ্ছা উপরে একটা স্ট্রং রেজিস্টেন্স লাইনে মার্কেট হিট করতেছে কিন্তু এই ট্রেডটা আমি অপোজিট ডিরেকশনে কখনোই নিব না তার রিজন হচ্ছে এখান থেকে বায়াররা খুব পাওয়ারফুল হয়ে উপরের দিকে উঠতেছে এখানে যদি আমি কোনো সেলারের সায়েন্স সিমটম পাই আমি চাচ্ছি যেহেতু মার্কেট নিজে নামুক তার মানে আমার মার্কেটে অবশ্যই সেলার থাকতে হবে রাইট সো যেহেতু সেলার নেই মার্কেটে সেহেতু আমি যতই স্ট্রং বায়ার হোক বা যতই স্ট্রং এস এ নার হোক আমি কিন্তু অপোজিট ডিরেকশনে ট্রেড প্লেস করব না ব্রেকআউট হলে তারপর কি করা উচিত ব্রেকআউট হইলি ট্রেড যে আমি ট্রেড প্লেস করব সেটাও হচ্ছে মানে একজন লিখেছে সাদিদ সাদিদ লিখেছে ভাইয়া ব্রেকআউট হলে কি তারপর কি করা উচিত আচ্ছা ব্রেকআউট হলে কি করা উচিত ব্রেকআউট হলেই যে আমরা মানে সেম ডিরেকশনে বা যে দিকে ব্রেকআউট হয়েছে সেদিকে ট্রেড প্লেস করব সেটাও কিন্তু কোনো কথা না ব্রেকআউট হওয়ার সময় কিছু সাইন সিমটমস দেখতে হয় প্রিভিয়াস ক্যান্ডেল কি বলছে সেটা দেখতে হয় হিস্ট্রিটা একটু বুঝতে হয় তারপর আমরা একটা ডিসিশন নিতে পারি যে হ্যাঁ ব্রেকআউট এখন প্রপার এবং আমি কনফার্ম যে এখন সেম ডিরেকশনে যাবে মার্কেট এটা আসলে ইন ডেপথ এক্সপ্লেনেশন এটা অনেকেই একটা পাঁচ মিনিটের ভিডিও যদি করে বলে ব্রেকআউট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি এটা আমার কাছে লজিক্যাল মনে হয় না প্রত্যেকটা জিনিস যদি কাজ করতে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যারা স্ট্র্যাটেজি দেয় তাহলে সবাই কুটিবুটি হয়ে দুনিয়াতে তাই না সাপোর্ট লেভেল টাচ করলে কি করব সাপোর্ট লেভেল যে একই কথা ব্রেকআউট করলে যা করবেন সাপোর্ট টাচ করলেও তাই করবেন কিন্তু 
উইথ প্রপার লজিক মানে আমি এখন বলে দিতে পারি সাপোর্ট ব্রেক করলে তো সেম ডিরেকশনে যাবে যেদিকে সাপোর্ট ব্রেক করেছে বাট ব্যাপারটা হচ্ছে স্টোরিটা জানতে হবে ক্যানেল স্টিকের স্টোরিটা জেনে তারপর হচ্ছে আমাকে ডিসিশন নিতে হবে কথা বলতে বলতে একটা ট্রেড আমরা মিস করে ফেললাম এটা সুন্দর একটা ব্রেক আউট ছিল আমি বলছিলাম যে এখানে আমি অপোজিট ট্রেড নিব না আমি একটু যদি এটা উপরের দিকে উঠাই দেখেন এখানে একটা স্ট্রং রেজিস্টেন্স লেভেল ছিল আমি বলছিলাম যে আমি এখানে কখনো অপোজিট ট্রেড নিতাম না যদি এখানে উইক ক্যান্ডেলও হইতো আমি দেখতাম ভালো করে যে এখানে আমার সেলার যথেষ্ট পরিমাণ আছে কিনা যদি না থাকতো আমি যে দেখতেছি এখান থেকে বায়াররা স্ট্রংলি উঠতেছে আমি কেন সেলারের দিকে ট্রেড প্লেস করব রাইট সো একটা ব্রেক আউট ছিল ব্রেক আউট হওয়ার পর মার্কেট নিচে নেমেছে এই লেভেলকে রেসপেক্ট দিয়ে আবার উপরে চলে গেছে এই লেভেলটা আমি ট্রেড অবশ্যই প্লেস করতাম বাট কথা বলতে বলতে এটা মিস হয়ে গেল আচ্ছা সাপোর্ট লেভেলে গেলে কি করবো হ্যাঁ সেটাই বলেছি সাউন্ড শোনা যায় না কেন এটা আপনার ডিভাইসে প্রবলেম ভাইয়া ভাই আপনি কার থেকে শিখেছেন ট্রেডিং ভাইয়া আমি অনেক জনের থেকে শিখেছি ট্রেডিং এবং আমি আমার অনেকগুলো ভিডিওতে বলেছি থাইল্যান্ডের একটা আমাদের মাস্টার ছিল জুলিয়ান বং তার থেকে শিখেছি তারপর আমার একটা কাজিন আছে যে দুই হাজার সাল থেকে ট্রেড করে ভালো অনেক রিনাউন্ড অনেক প্রফিটেবল ট্রেডার বাংলাদেশের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট প্রফিটেবল ট্রেডার সে ওকে সো আচ্ছা মার্কেট যদি নিচে নামে মোটামুটি যদি এই লেভেলে হিট করে ফেলে এই লেভেলে এত নিচে নামার কথা না ওকে নো প্রবলেম আমরা একটু ঘুরে দেখি কোন মার্কেট কি অবস্থায় আছে এবং ওই অনুযায়ী হচ্ছে আমরা ওই অ্যাকাউন্টিংয়ে আমরা আমাদের ট্রেডগুলো প্লেস করব এবং এই মার্কেটটা নিচের দিকে নামার কথা বাট যেহেতু বায়াররা এখানে স্ট্রং সেক্ষেত্রে মানে এটা শুধু ক্যানোস্টিক ফরমেশনে বলছি নিচের দিকে নামার কথা বাট আমি এখানে ট্রেড প্লেস করবো না কারণ বায়াররা এখানে অনেক স্ট্রং ওকে আজকে ইন্টারনেট একটু প্রবলেম যারা দেখবেন পরবর্তীতে ইউটিউবে প্লিজ এক্সকিউজ দ্য প্রবলেম আমাকে একটু এক্সকিউজ করবেন তারা ইন্টারনেট ইস্যু হচ্ছে আরেকবার ওকে যদি প্রবলেম ফেস হয় ইন্টারনেট যদি এরকমই প্রবলেম করে তাহলে আমি হচ্ছে আজকের মতো আচ্ছা আমি একটা রিলোড দিই আরেকবার আজকের মতো হচ্ছে আমি ক্লোজ করে দিব রিলোড হওয়ার পরও যদি প্রবলেমটা থাকে আজকের মতো আমি ক্লোজ করে দিব এবং আমি পরবর্তীতে অন্য কোনো দিন হয়তো আবার লাইভ করব বা আপনাদের সাথে ট্রেড প্লেস করব ওকে মার্কেট লোড হয়ে গেছে এবং আমি চলে এসছি ইউরো জিবিপিতে এবং মার্কেট যাচ্ছে নিচের দিকে সাপোর্ট লেভেল কি এটা ধরা যায় কি না সাপোর্ট লেভেল এইটা যদি রাখি তাহলে এখান থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটাকেও সাপোর্ট লেভেল হিসেবে ধরা যায় বাট দ্য থিং ইজ একটু রিস্কি হয়ে যায় বাট যদি এই ক্যান্ডেলটা গ্রিন ক্যান্ডেলটা এরকমই থাকে মানে এরকম একটা স্পিনিং টপ ক্যান্ডেল হিসাবে ক্লোজ হয় তাহলে নেক্সট যখন মার্কেট নিচে নামবে ওকে মার্কেট উপরের দিকে চলে যাচ্ছে এটা কোনো সাইন অফ রিভার্সাল নয় এই মুহূর্তে সো এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি ইউরো জেপিওয়াইতে চলে যাচ্ছি ইউরো জেপিওয়াইতে একটা পেয়েছি আমরা হ্যামার বাট এই হ্যামার আমাদের কোনো কাজে আসবে না এইটা এই হ্যামারটাকে দেখার পর অনেকেই বলবে যে ডাউনে ট্রেড প্লেস করতে বাট আমি একটা আপে ট্রেড প্লেস করে দিচ্ছি আপে কেন ট্রেড প্লেস করলাম তার রিজনটা খুব সিম্পল মার্কেটকে বায়াররা ডমিনেট করতেছে রাইট এবং এইখানে কোনো ধরনের কোনো রেজিস্টেন্স লেভেল মার্কেটে নাই এবং মার্কেটের একটা বেসিক রুলস আছে বেসিক রুলসটা হচ্ছে এটা যদি লসও করে আই হ্যাভ নো প্রবলেম বাট পসিবিলিটি বেশি যে মার্কেট একটা গ্রিন ক্যান্ডেল দিবে এটা সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ছাড়া ট্রেড প্লেস করলাম আমি একটা গ্রিন ক্যান্ডেল হওয়ার পসিবিলিটি সবচেয়ে বেশি তাও আমি একটা ছোট্ট আমার কি বলে মার্জিন রেখে নিয়েছি একটু নিচে ট্রেড প্লেস করেছি যেন ছোট্ট ক্যান্ডেল হইলেও আমি উইন করে যাই বাট ওকে নো প্রবলেম এটা একটা লুজিং ট্রেড হয়ে গেল নো প্রবলেম এটা কেন করেছি আমি সেটাও বলে দিই প্রথমত হচ্ছে আমার এইখানে কোনো রেজিস্টেন্স লেভেল ছিল না যে লেভেল থেকে মার্কেট হচ্ছে রিজেকশন দিচ্ছে এবং এই ধরনের বুস্টিং কন্ডিশনে যখন এই ধরনের হ্যামার চলে আসে 
ম্যাক্সিমাম টাইমে যেটা হয় আপনার একটু মার্কেট ঘাটিয়ে দেখবেন পিছনের ক্যান্ডেল মার্কেট হচ্ছে সেম ডিরেকশনে চলে যায় এবং ম্যাক্সিমাম টাইমে এটাও হয় যে মার্কেট এই যে উপরের হায়ার হাইটা এটা ব্রেক করে ফেলে একটা বড় ক্যান্ডেল হয় ওকে আচ্ছা যেহেতু একটা ট্রেড লস করলাম আমার হাতেও যেহেতু সময় আছে সেক্ষেত্রে আমি আর একটা ট্রেড প্লেস করতে পারি সময় না থাকলে হয়তো করতাম না আচ্ছা আমি অনেক সময় ধরে মার্কেট অ্যানালাইজ করি সব কিছু নিয়ম অনুযায়ী চলে কিন্তু যখনই ট্রেড প্লেস করি সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স লেভেলে তখন মার্কেট উল্টে যায় এই ক্ষেত্রে আমার কি কি ভুল থাকতে পারে আচ্ছা আপনি হয়তো সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্সে যাওয়ার পর ট্রেড প্লেস করতেছেন কিন্তু সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্সে যাওয়ার পর মার্কেটের রিয়াকশন চেক করতেছেন না অথবা সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্সে যাওয়ার পর কোন সাইন সিমটমস হলে মার্কেট রিভার্স করবে আর কোন সাইন সিমটমস হলে মার্কেট কন্টিনিউ করবে এইটা হয়তো আপনি জানেন না এই জন্য হচ্ছে আপনি যখনই নিচ্ছেন তখনই আপনার ভুল হয়ে যাচ্ছে বা হয়তো আপনি মানে তখনই এন্ট্রি নিচ্ছেন যখন হচ্ছে আপনার মার্কেট মানে এখন আপনার অপোজিটই যাবে ওই টাইমেই হচ্ছে আপনি এন্ট্রিগুলো নিচ্ছেন হতে পারে এটা এটা ওইভাবে বলা যায় না বাট প্রপার লজিক নিয়ে কাজ করলে আপনি লুজ করবেন কিন্তু লুজের পরিমাণটা খুব কম থাকবে সব ট্রেডার লুজ করে কিন্তু কারো পরিমাণ কম কারো পরিমাণ বেশি ওকে সো আমি যদি পাই আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ট্রেড আমি নিয়ে নিব আর যদি না পাই তাহলে আমরা লাইফটা ক্লোজ করে দিব এবং আপনাদের সাথে হয়তো আর কোনো একদিন কথা হবে দেখা হবে এবং আমি এখানে কি পাচ্ছি আমি এখানে একটি মোটামুটি লেভেলের এরিয়া পেয়েছি যে এরিয়াটা ধরে আমি এখন একটি বাই ট্রেড অন করতে পারি কি না আমি একটু দেখি আবারও বলি এরিয়াটা মোটামুটি আমি আমার রিস্কে ট্রেড প্লেস করব আপনাদের যদি মনে হয় রিস্ক ম্যানেজমেন্ট নাই সেক্ষেত্রে আপনারা নাও করতে পারেন আমার রেগুলার তিনটা ট্রেডের হিসাব কিন্তু কমপ্লিট আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল দুইটা ট্রেড উইন করেছি একটা ট্রেড লস করেছি এবং আমি এখন আরেকটা ট্রেড করতে চাচ্ছি যেহেতু সময় আছে ওকে এটা আমরা পাইনি আমরা অন্য মার্কেটে চলে যাচ্ছি এবং এইখানে আমার মনের মতো একটা জায়গা হয়তো চলে আসছে আমি একটু পিছনে মার্কেট চেক করব যদি মোটামুটি দেখি যে এই লেভেলটা ওয়ার্ক করতেছে পিছনেও ওকে আমার এভিডেন্স আমি দেখে ফেলেছি এখন যদি একটা ব্রেকআউট থাকে তাহলে নেক্সট ক্যান্ডেল উপরে যাবে এবং আমাকে একটা রেড কনফার্মেশন দিবে এরপর হচ্ছে আমি একটা সেল ট্রেড অন করব আমি একটু ফাইভ সেকেন্ডে অলরেডি চলে যাচ্ছি মার্কেট উপরের দিকে উঠবে ওকে মার্কেট টাচ করেছে এখন আমার দেখার উদ্দেশ্য মানে আমি খুঁজবো হচ্ছে একটা রেড ফাইভ সেকেন্ড ক্যান্ডেল যদি পেয়ে যাই ওকে আমি একটা দৌজি মতো ক্যান্ডেল পেয়েছি এটা আই কিউ অপশন হয়তো প্রপার দৌজি হিসেবে থাকতো বাট এখানে দৌজি মনে হচ্ছে না একটা রেড ক্যান্ডেল মনে হচ্ছে বাট আমার কনফার্মেশন ক্লিয়ার আমার কাছে এবং আমি একটা ট্রেড প্লেস করে দিয়েছি সো লেটস সি যে কি হয় আমি এখন এক মিনিটের চার্টে চলে যাচ্ছি এবং বলতেছি কেন ট্রেডটা প্লেস করলাম এটা আমার মানে এই স্ট্র্যাটেজি দুনিয়াতে আমি কখনো দেখি নেই কারো ইউজ করতে বাট আমার কাছে এটা ভালো একটা স্ট্র্যাটেজি মনে হয় এই ধরনের স্ট্র্যাটেজি মানে এই ধরনের ক্যান্ডেল দিয়ে কেউ ট্রেড প্লেস করে কিনা আমি জানি না বাট আমার কাছে এই সেট আপগুলো ভালো মনে হয় এই এই পিছনে যথেষ্ট লজিক আছে প্রাইজ অ্যাকশন আছে এবং এটা একমাত্র আমার পার্সোনাল স্ট্র্যাটেজি সো ইটস আগেন উইনিং ট্রেড আজকে চারটা ট্রেড প্লেস করলাম তিনটা উইনিং ট্রেড ছিল একটা লস ছিল এবং আজকের মতো হচ্ছে আমি আমার লাইফটা ক্লোজ করতেছি আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন এবং যারা অ্যাকচুয়ালি ট্রেডিং শিখতে চান মনে করেন যে আপনার ট্রেডিং আপনি ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করবেন তারা চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমার একটা কোর্স অলরেডি চলতেছে এবং আগামী মাসে আরেকটা কোর্স আমরা লঞ্চ করব কোর্সের ব্যাপারে যদি জানতে চান আমার যেই গ্রুপ থেকে আপনারা এসেছেন সেই গ্রুপের অর্থাৎ টেলিগ্রাম গ্রুপের পিন পিন যে মেসেজটা থাকবে পিন করা সেই মেসেজে কোর্সের ডিটেলস দেওয়া থাকবে তো আপনারা সেটা পড়তে পারেন চাইলে আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন তাদেরকে তাদের থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এবং আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং ভালো মতো ট্রেড শিখছেন এবং ভালো মতো ট্রেড করছেন ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম সবাইকে